Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja-Raja di dunia Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bendoro Raden Mas Noto Kusumo Atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam K6 Dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta dan juga akan membahas Dewan Perwalian Paku Alaman. Video ini adalah video ke-8 dari seri video Keraton Paku Alaman Yogyakarta. Raja ke-6 Kerajaan Paku Alaman Yogyakarta adalah Bendoro Raden Mas Noto Kusumo, putra dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima. Bendoro Raden Mas Noto Kusumo lahir di Yogyakarta pada tanggal 9 April 1856. Meninggal 9 Juni 1902. Bendara Raden Mas Noto Kusumo naik tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6. Naik tahta pada tanggal 11 April 1901. Tahta berakhir pada tanggal 9 Juni 1902. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 menjadi raja selama satu tahun. Nama-nama Paku Alam ke-6 adalah Pertama, Bendoro Raden Mas Noto Kusumo. Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo. Tiga, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Engkang Jumeneng Kaping Enem. Empat, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam Enam atau KGPAA Paku Alam Enam. Lima, Paku Alam Enam. Bendoro Raden Mas Noto Kusumo adalah putra pertama dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam kelima dengan Permaisuri Bendoro Raden Ayu Suryo Dilogo. Bendoro Raden Mas Noto Kusumo setelah dewasa bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Noto Kusumo. Semenjak kecil, Bendoro Raden Mas Noto Kusumo telah mengenyam pendidikan modern yang pada saat itu sudah ada sejak Paku Alam keempat. Paku Alam keenam sempat mengenyam pendidikan di sekolah HBS walaupun tidak sampai lulus. Dengan diterimanya di sekolah HBS, ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa Belandanya bagus dan murid yang lumayan cerdas. Ia merupakan tokoh yang representatif dan dapat baca tulis dalam bahasa Belanda. Bendoro Raden Mas Noto Kusumo keluar dari sekolah HBS dan lebih memilih menjadi tentara di Legium Paku Alaman mengikuti jejak ayahnya. Legium Paku Alaman memang tidak sekuat Legium Mangkunegaran. Akan tetapi, dengan masuk ke Legium Paku Alaman, Bendoro Raden Mas Noto Kusumo dibentuk karakternya untuk menjadi pemimpin yang tegas dan berani untuk menghadapi masalah. Pendidikan di Legium Paku Alaman 
membentuk karakter pemimpin bercirikan modern yang adaptif dengan kondisi di lapangan. Ketika ayahnya diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Prabu Suryo Dilogo atau Pejabat Paku Alam kelima dan kemudian pada tanggal 20 Maret 1883 ia diperkenankan memakai gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam kelima dan diberi pangkat kolonel Semenjak remaja Bendoro Raden Mas Noto Kusumo menjadi perwira aktif di Legium Paku Alaman Ketika ayahnya diangkat menjadi kolonel di Legium Paku Alaman Noto Kusumo diangkat menjadi wakil komandan Legium Paku Alaman dengan pangkat mayor Semenjak ayahnya menjadi raja di Paku Alaman Bendoro Raden Mas Noto Kusumo ikut membantu ayahnya menjalankan pemerintahan Paku Alaman Hal ini sebagai pembelajaran dan persiapan untuk dirinya jika menjadi raja berikutnya Noto Kusumo ditatahkan menggantikan almarhum ayahnya pada 11 April 1901 dan langsung menggunakan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 Dari pemerintah Hindia Belanda ia juga mendapat pangkat kolonel tituler Sungguh sayang kondisinya yang kurang sehat menyebabkan banyak tugas yang diserahkan kepada adiknya Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo Paku alam ke-6 memerintah hanya 14 bulan dan ketika naik tata dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak ada peninggalan dalam bentuk karya sastra dan tari Paku alam ke-6 memiliki permaisuri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Timur putri dari Paku alam ke-3 dengan Bendoro Raden Aryo Suryo Sastroningrat atau Gusti Kanjeng. Jadi, Paku Alam ke-6 menikah dengan saudara sepupunya sendiri. Paku Alam ke-6 memiliki beberapa istri selir. Akan tetapi, karena keterbatasan data, maka kita tidak mengetahui nama-nama istri selirnya. Paku Alam ke-6 memiliki sembilan putra putri yang dilahirkan baik dari permaisuri maupun selir. Berikut adalah nama-nama anak Paku Alam ke-6 yang bisa kami himpun. Pertama, Bendoro Raden Ayu Broto Diningrat, istri Bupati Madiun. Dua, Bendoro Raden Mas Haryo Surtiyo meninggal ketika sedang belajar di Nederland dan dimakamkan di Nederland. 3. Bendoro Raden Mas Aryo Surarjo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-7. 4. Bendoro Raden Ajeng Amiratno atau Bendoro Raden Ayu Mangku Diningrat menikah dengan Bendoro Kanjeng Pangeran Haryo Mangku Diningrat dari Kasunanan Surakarta. 5. Bendoro Raden Ayu Suryo Surarso kawin dengan Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Surarso dari Mangkunegaran. 6. Kanjeng Pangeran Haryo Suryaning Perang 7. Bendoro Raden Mas Haryo Suryo Noto Ningrat 8. Bendoro Raden Ayu Noto Diningrat 
kawin dengan insinyur Noto Diningrat yang kemudian berganti nama menjadi Profesor Insinyur Wurekso Diningrat. Sembilan, Bendoro Raden Ayu Noto Di Suryo. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 wafat pada tanggal 9 Juni 1902 pada umur 46 tahun dan dimakamkan di Pesarean Girigondo Adikarto Kulon Progo Yogyakarta Dewan Perwalian Kadipaten Paku Alaman Kalau dalam bahasa Belanda Rat Pan Beher Ove de Paku Alaman Jaken Adalah suatu Dewan Perwalian Yang mengurusi pemerintahan Kadipaten Paku Alaman Yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda Masa tugas Dewan ini adalah antara 20 Agustus 1903 sampai 16 Oktober 1906. Mangkatnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 yang mendadak sakit menimbulkan persoalan dalam pergantian tahta. Putra sulungnya, Bendoro Raden Mas Haryo Surtio, yang bersekolah di Nederland, telah mangkat dan dimakamkan di negeri Kincir Angin. Sedangkan adiknya, Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo, masih bersekolah di HBS Semarang. Untuk menjadi paku alam ketujuh, Terdapat beberapa kandidat, yaitu Pertama, Bendoro Raden Masario Surarjo, Putra Paku Alam ke-6 Kedua, Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo, Putra Paku Alam ke-5, Adik Paku Alam ke-6 Tiga, Kanjeng Pangeran Haryo Sosroningrat Putra Paku Alam ketiga, Mertua Ki Hajar Dewantoro. Pilihan yang sulit yang harus dihadapi keluarga Paku Alaman. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat wali sementara Kanjeng Pangeran Haryo Sosroningrat sampai 1903. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menetapkan Surarjo yang akan menggantikan Armahum Paku Alam ke-6. Tetapi dia harus terlebih dahulu menyelesaikan studinya. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda menetapkan suatu dewan perwalian yang mengurusi pemerintahan Kadipaten Paku Alaman. Susunan Rat Pan Beher. Ketua Residen Yogyakarta John Rikus Kauperus Anggota Kanjeng Pangeran Haryo Sosroningrat Putra Paku Alam Ketiga Kanjeng Pangeran Noto Dirojo Putra Paku Alam Kelima Asisten Residen Yogyakarta PH Van Andel Asisten Residen Kulon Progo FCH Van Demur Sekretaris Karisidenan Yogyakarta C Kane Wali Kadipaten Paku Alaman sehari-hari adalah Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo Masa tugas 20 Agustus 
1903 sampai 16 Oktober 1906. Tugas yang harus dihadapi Dewan ini adalah membuat perhitungan keuangan tahunan Kadipaten. Pada saat Dewan ini pula dipisahkan antara keuangan Kadipaten Paku Alaman dan Paku Alam Pribadi. Karena Kanjeng Pangeran Haryo Sosroningrat mengundurkan diri, maka Kanjeng Pangeran Haryo Noto Dirojo memegang perwalian sehari-hari. Kanjeng Pangeran Noto Dirojo berpendidikan HBS Semarang dan Jakarta. Dalam menjalankan tugas perwalian, dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Noto Dirojo sendiri memiliki 17 putra dan putri. Setelah tiga tahun pemerintah Hindia Belanda memanggil Bendoro Raden Mas Haryo Surarjo yang sedang belajar di Jakarta sehubungan dengan berakhirnya tugas Dewan Perwalian. Demikian video tentang Bendoro Raden Mas Noto Kusumo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-6 dari Keraton Paku Alaman Yogyakarta dan juga bahasan tentang Dewan Perwalian Paku Alaman. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengatuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.